ரோத் ஹாஸ்பிட்டல் நாலாயிரத்தி ஐநூறு லியோ பட டிக்கெட்களை வழங்கியது சூப்பர் மொபைல்ஸ் இன் தீபாவளி சூப்பர் சேல்ஸ் ஸ்மார்ட் போன் வாங்கினா ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஃப்ரீ குறைந்த விலையில் நிறைந்த தரும் உங்கள் ஜெயச்சந்திரன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் இந்த மாதிரி ஒருத்தர் வந்து லவ் பண்றாங்க அதை எப்படி பிரேக் பண்ணாங்க எப்படி <laughs> 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 எனக்குறாங்க <laughs> 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 வணக்கம் <laughs> வணக்கம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் தல தீபாவளி ஹாப்பி தல தீபாவளி கலாட்டா சார்பா தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ சோ மச் எப்படி எனக்கு தெரியும் நிறைய பேர் அந்த வீடியோ பத்தி கேட்டிருப்பாங்க ஏனா அந்த வீடியோல தான் தெரிஞ்சது ஓ இவங்க வந்து இவரே தான் கல்யாணம் பண்றாரா ஓ இவர் இவங்க கல்யாணம் பண்றாங்களா அப்படினு பயங்கர ஒரு வைரலான ஒரு வீடியோ நீங்க அந்த வீடியோ பாக்கும்போது எப்படினா நிஜமாவே அந்த ஒரு மொமெண்ட்ல இமோஷனலா ஆயிருப்பீங்க எங்களுக்கு டைரக்டா வரல லைக் இட் வாஸ் நாட் a part of our deliverables அது டைரக்டாக சோஷியல் மீடியாவில் அப்லோட் பண்ணும்போது சடனாக ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சு என்னடா போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஈச் செகண்ட் வாஸ் கெட்டிங் பெட்டர் தேன் தி அதை வந்து ஸோ அப் அப்பா காட்டினாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு மொமெண்டில் வந்து அண்ணா அண்ணா வாஸ் கோ வாக் பண்ணிட்டு பின்னாடி போயிருந்தாங்க அப்பா அண்ட் அப்பர் வந்து மேடைக்கு கூட்டிகிட்டு போகிற ஒரு சீன் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த அழகிற சீன் ஸோ நல்லா பயங்கரமாக எடிட் பண்ணியிருந்தாங்க நல்ல சாங் இட் வாஸ் வெரி இமோஷ்னல் அப்பா காட்டும்போது அப்பா ஒரு செகண்ட் லைட்டாக திருப்பி கண் கலங்கினார் அம்மா பார்த்து அந்த தாலி கட்டுற மொமெண்ட்டில் வந்து அவங்க பார்த்துட்டு எப்படி அழகிறப்பார் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க தென் ஐ ஷோட் ஹிம் இவ்வளோ இமோஷ்னலாக அப்படின்னு ஒரு இது பார்த்தோம் பட் வீட்டில் அவர் எப்படி இமோஷ்னலான டைப்பாக இல்லை வந்து எது வேணால் பார்த்துக்கலாமா அந்த மாதிரி ஒரு அப்பாவா ஆக்சுவலி ரெண்டுமே நான் சொல்வேன் சில சுச்சுவேஷன்ஸில் வந்து ஆஸ் அ ஃபாதர் ஹில் ஸ்டெப் ஃபார்வர்ட் அண்ட் ஹில் டீச் மீ இந்த மாதிரி ரிஸ்க்ஸ் இருக்குது எடுத்து வச்சுட்டு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சில விஷயங்களில் வந்து குழந்த அழுதுருவார் இமோஷ்னலி யூனோ சில விஷயங்கள் இப்படி யோசிப்பாரா அப்படின்னு கூட நம்ம வந்து நான் அம்மா அண்ணாலாம் வந்து யோசிச்சுருக்க மாட்டோம் இப்படி யோசிக்கிறாரு அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி டிபெண்ட்ஸ் அந்த சுச்சுவேஷன் நிறைய விஷயங்களில் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருப்பார் நிறைய விஷயங்களில் இமோஷ்னலாக இருப்பார் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எப்படி அவங்கள மீட் பண்ணீங்க ஹவு டிட் யூ போத் ஃபால் இன் லவ் ஃபஸ்ட் மீட் அப்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காமன் ஃப்ரெண்ட் மூலியமாக தான் மீட் பண்ணோம் அவங்களோட பிளேஸில் மீட் பண்ணோம் ஃபஸ்ட் டைமே மீட் பண்ணும்போது ஒரு நல்ல கனெக்ஷன் இருந்துச்சு நல்ல கனெக்ஷன் வந்ததுக்கப்புறமா அப்படியே ஸ்லோவாக பேச ஆரம்பித்தோம் பழக ஆரம்பித்தோம் அந்த வருஷம் நான் ஐபிஎல்ல இருந்தேன் ஸோ ஐபிஎல்ல இருக்கும்போது நான் அவ்வளோவா மீட் பண்ண முடியல அவங்கள ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ டேஸ் மீட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறமா போயிட்டேன் ஸோ இன்னும் அந்த கனெக்ஷன் ஸ்ட்ராங் ஆச்சு லவ் அட் ஃபர்ஸ்ட் சைட்டா ஆமா ஆமா அப்படின்னு அவர் வந்து அங்கேருந்து ஐபிஎல்க்கு நடுவில் எல்லாம் பார்க்க வராருன்றப்போ உங்களுக்கு எந்த மாதிரி இருந்தது அந்த ஃபீல் வெரி ஸ்பெஷல் ஆக்சுவலி அவர் சொன்ன மாதிரி எங்களுக்கு ரெண்டு பேர் பற்றி சுத்தமாக ஐடியாவே கிடையாது அதாவது ஐ டென்ட் நோ தட் ஹீ எக்ஸிஸ்டட் ஹீ டென்ட் நோ ஐ எக்ஸிஸ்டட் ஸோ அந்த காமன் ஃப்ரெண்ட் வீட்டில் பார்த்தும்போது தான் வி ஸ்டார்டட் டாக்கிங் ஓகே நீங்கள் இது நீங்கள் எதுன்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் சொன்ன மாதிரி ஒன்ஸ் வி ஸ்டார்டட் கெட்டிங் டு நோ ஈச் அதர் 
என்னென்னது அப்படின்னு புரிஞ்சுது ஸோ அது அதுக்கப்புறம் அந்த வாட்ஸ்அப்பில் பேசுகிறது வீடியோ கால்ஸ் நார்மல் கால்ஸ் அதெல்லாமே வந்து ஒரு நல்ல கனெக்ஷன் வந்துச்சு அப்புறம் அண்ட் ஹி கேம் டவுன் இட் வாஸ் வெரி ஸ்பெஷல் ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் ஆக்சுவலி அவர் வந்தது சொல்லலை சொல்லாமல் வந்தார் அதுதான் ஸோ சர்ப்ரைஸாக இருந்துச்சு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு அண்ட் அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு இது இது எப்போ நடந்தது விச் இயர் எந்த டே ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கா டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வெளியில்லாம <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 எனக்கும் வெரி சிம்லர் ஃபீல் லைக் ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஐ வாஸ் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் நான் வந்து ஞாபகம் இருக்கு அண்டர் கிராஜுவேஷன் படிச்சேன் இந்த ராமச்சந்திராவில் முடிச்சுட்டு எப்போ வீட்டுக்கு போவோம் ஸோ ஐ கேன் கே ஏன்னா அப்போ வந்து எப்போ வேணாமல் பேசணும் அப்படின்ற மாதிரி கிடையாது அந்த ஒரு ஆப்ஷன் இல்லை பிகாஸ் ஹி வாஸ் இன் டோர்னமெண்ட் அவர் சுற்றி இருந்தார் ப்ராக்டிஸ் இருக்கும் மேட்சஸ் இருக்கும் அண்ட் வென் ஐ வாஸ் அவைலபிள் அவர் பிஸியாக இருப்பார் அவர் அவைலபிளாக இருக்கும்போது நான் பிஸி ஐ மீன் நான் காலேஜில் இருக்கிறது அப்படின்னு இருந்துச்சு ஸோ எப்படா பேசுவோம் அப்படின்ற அந்த ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் அந்த ஈகர்னஸ் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு ஸோ அது அதுவே ஒரு யூனோ பியூட்டிஃபுல் ஃபேஸ் ஸோ அந்த ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் ஃபுல் டைம் வந்து பேசிகிட்டு இருப்போம் அதெல்லாம் இருந்துச்சு ஸோ ஓகே ஓ இப்படியே பில்ட் ஆயிட்டு போகுது 2017 ல இருந்து எப்ப ப்ரோபோஸ் பண்ணீங்க யாரு ப்ரோபோஸ் பண்ணாங்க ஃபர்ஸ்ட் நான் தான் ஆப்வியஸ்லி நான் தான் பட் இன் தி சென்ஸ் நான் அத தான் சொன்னல நான் ஐபிஎல் ல வந்தேனே சொல்லிட்டேன் நான் சரி ரெண்டு பேருக்குமே தெரியும் தட் we liked each other னு சோ ஆப்வியஸ்லி ரெண்டு பேருக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஆமா நமக்கு ஒரு ஃபீல் வந்துரும்ல ரெண்டு பேருக்கும் தெரியும் just that நாம அதை சொல்லிக்கல அது அதுக்கு சொல்லிக்கல just that பேசிட்டு இருந்தோம் பழகிட்டு இருந்தோம் அந்த மாதிரி பட் தெரியும் தெரிஞ்ச விஷயத்த இன்னும் கொஞ்சம் அபிஷியல் ஆக்குறோம் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது நான் ஊர்ல இருந்து வந்தோடனே சொல்லிட்டேன் சோ பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்டோரி இதுல வந்து இன்னும் ஒரு ஸ்பெஷல் எலிமெண்டா வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம தலைவாசல் விஜய் சார் கால் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் ஒரு செலிபிரிட்டி வாக்கின் மாதிரி இங்க வேர்ச்சுவலா அவரை பிடிச்சிருவோம் அவருக்கு ஒரு கால் பிளீஸ் கண்டிப்பா ஹாய் ஸோ உங்களோட ஒரு ரீல் அந்த ஒரு வீடியோ அவங்க கல்யாணத்தை அப்போ வந்து பயங்கர வைரல் ஆச்சுப்பா என்ன ஒரு இமோஷனலான மனுஷன் இவரு அப்படின்ற மாதிரி ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு எவ்வளோ ஸ்பெஷலான ஒரு மொமெண்ட் சார் அது உங்களோட டாட்டர் அவங்களுக்கு கல்யாணம் அது அப்படின்றது எவ்வளோ ஸ்பெஷலா இருந்துச்சு நான் தலைவாசல் விஜய் அப்படிங்கறத விட ஜெய்மீனா அவங்க அப்பா சோ அந்த டைம் வி ஸ்பெண்ட் டுகெதர் அது வந்து டெஃபினெட்லி யூனோ ரெண்டரை வயசுல இருந்தே பஸ் ஸ்விமிங் ஆரம்பிச்சு கூடவே அவ கூட போய் இவங்க அண்ணன் கூட போய் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் அ ஜேர்னி எவ்ரி டே ஃபைவ் சிக்ஸ் அவர்ஸ் சிக்ஸ் டேஸ் அ வீக் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபைவ் டேஸ் இயர் டெஃபினெட்லி அது இமோஷன் பாசம் எல்லாமே வரும் கண்டிப்பாங்க <laughs> 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 அப்படின்னா 
அப்பாரா அப்படின்னா யா அப்படின்னா அவங்களா பாக்க தெரியுமா அப்படின்னா தெரியும் நீங்க <laughs> 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 நீங்க வந்து எங்க இந்த ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு கான்வர்சேஷன்ல நீங்களும் ஜாயின் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் நீங்க வந்து ஒரு டாக்டர் ஃபேமிலியில இருந்து வரீங்க அண்ட் சார் ஆஃப் கோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா இருந்தப்போ ரெண்டு பேரும் ஸ்போர்ட்ஸ் அவங்களோட பேரண்ட்ஸுக்கு சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு இது அஃப்கோர்ஸ் டாக்டர்ஸ்னா வந்து படி படின்னு சொல்லி இருப்பாங்க இல்லையா எப்படி ஆப்போசிட்டா சொன்னாங்க டாக்டர் தவிர நீ என்ன வேணா பண்ணுற மாதிரி தான் அவங்க இருந்தாங்க பட் அப்பாக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி கிரிக்கெட்ல ரொம்ப கீனா ஃபாலோ பண்ணுவார் அவர் காலேஜ் டேஸ்ல இந்த மாதிரி அண்ட் எங்களுக்கு ஒரு ஸ்டேஜ்ல நாங்க ஒரு லெவல் ஆட ஆரம்பிச்சோன்னு இன்னும் அந்த எல்லார்கிட்ட இருந்து இருக்கிற சப்போர்ட்டும் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஆப்வியஸ்லி பியூட்டிஃபுல் ஹவு லக்கி அப்படின்னு தான் சொல்லணும் நீங்க எப்படி அப்பா வந்து நேஷனல் ஜிம்னாஸ் தான் இருந்தாரு ஸோ அப்போது ஹி ஹேட் அ மேஜர் ஆக்சிடென்ட் அண்ட் பேக் ஃப்ராக்சர் ஆச்சு ஸோ அதுலேருந்து ஹி குட் இன் கண்டினியூ த ஸ்போர்ட் அப்புறம் கல்யாணம் ஆனக்கப்புறம் நாங்கள் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் பேசிக்காக ஜஸ்ட் இஸ் எனி பேரண்ட்ஸ் அம்மாவும் அப்பாவும் டிசைடட் தட் ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டியில் ஸ்போர்ட்டில் போடணும் ஸோ அதாவது அந்த டிசிப்ளின் இருக்கும் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் லைக் யூனோ ஒரு பெட்டராக இருக்கும் ஃப்யூச்சருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஐ லைக் ஸ்விம்மிங் அந்த ஒரு வாட்டர் அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் த்ரீ இயர்ஸ்லேயே ஆரம்பிச்சிட்டேன் அண்ணாவோட போகும்போது ஐ வாஸ் நாட் அலவுட் அப்போ த்ரீ இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தண்ணியில் இறக் இறக்க மாட்டாங்க ஸோ அங்கே நான் அடம் பிடிச்சி தாத்தா கிட்ட அடம் பிடி தாத்தா பாட்டி தான் கூப்பிட்டு போவாங்க சிம்லர் வெரி சிம்லர் தாத்தா பாட்டி தான் ட்ரைனிங்க்கு கூப்பிட்டு போவாங்க ஸோ அப்போ தண்ணியில் குதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அங்கே இருக்கிற அந்த லைஃப் கார்ட்ஸ் ட்ரெயினர் எல்லாம் வந்து இரிட்டேட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அப்போ வந்து அவங்க அப்பா கால் பண்ணாங்களாம் கால் பண்ணி அப்பா சொன்னார் பேபி புல் ஒருத்தர் தூக்கி போட்டுருங்க தண்ணி குடிச்சிருவா தண்ணி குடிச்சிட்டானா அடுத்த தடவை தண்ணி பக்கமே போக மாட்டா விட்டுருங்க அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டாரு அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க பேபி பூலில் போட்டிருக்காங்க வித் ஆல் ப்ரிகாஷன்ஸ் ஸோ ஐ வாஸ் நாட் ஸ்கேட் ஆஃப் வாட்டர் தண்ணி பயம் இல்லை ஸோ ஐ ஸ்டார்ட் என்ஜாயிங் ஸோ அப்போ அங்கே இருக்கிற கோச் வந்து சொன்னாங்க இந்த மாதிரி எல்லா கிட்ஸ்க்கும் இந்த மாதிரி இருக்குது அது தண்ணி ஃபியர் இல்லாமல் கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷனலாக ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இருந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்லோவாக அம்மா அப்பா உட்காந்து பேசி இந்த மாதிரி ஓகே ப்ரொஃபஷ்னலாக சீரியஸாக பண்ணணும் அப்படின்னா இது இது இருக்குது குட் திங்ஸ் பேட் திங்ஸ் ஃபேமிலியிலேருந்து நிறைய பிரச்சனை இருந்துச்சு லைக் எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலியிலேருந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்விம்மிங் போடுற பொம்பளை பிள்ளைய போட போகிற இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் போடணும் டேன் ஆயிடுவாங்க முடி கொட்டிடும் ப்ராப்ளம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் ஸோ அதெல்லாமே அப்பா அம்மா வந்து ஓவர் கம் பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு பிகாஸ் மேஜர் அப்பா லைக் அப்பா பீங் இன் சின்ன ஃபீல் எதுக்கு இந்த மாதிரி பசங்களை போடுற இந்த மாதிரி யூனோ ரைட்டாக ரைட் டைரெக்ஷனாக அப்படின்ற மாதிரி நிறைய அப்ஸ்டிக்கல்ஸ் வந்தது ஸோ அதெல்லாமே தாண்டி அம்மா அப்பா ஸ்ட்ராங்காக இருந்து தாத்தா பாட்டி எல்லாரும் சேர்ந்து எல்லாரோட ஒர்க் தான் இந்த பக்கம் லவ் இந்த பக்கம் ஸ்போர்ட்ஸ் எப்படி மேனேஜ் பண்ணிங்க எங்கேருந்து டைம் கிடச்சிது நாங்கள் வெரி கிளியர் அந்த மாதிரி டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வெரி வெரி கிளியர் யாருமே வந்துட்டு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணல ஏன்னா அவங்களுக்கும் புரியும் அவங்களும் ஸ்போர்ட்ஸில் இருந்திருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கும் எவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க எப்படி எவ்வளோ டயர்டாக இருக்கும் முடிச்சுட்டு வந்தால் முடிச்சுட்டு வந்து நான் டயர்டாக இருக்குன்னு புரிஞ்சுப்பேன் அந்த மாதிரி டைப் தான் ஸோ எனக்கும் இட் மேட் ஈஸி ஃபார் மீ ஆல்சோ ஸோ இந்த சென்ஸ் இப்போ நான் வந்து ஒரு மேட்ச் ஆடிட்டு வரேன் ஃபுல் டே காலையில் போவேன் சாயந்தரம் வருவேன் சாயந்தரம் வந்துட்டு சாப்பிட்டு தூங்குறதுக்கு தான் எனக்கு டைம் இருந்துச்சு முன்னாடி பட் இவங்க கூட பேச ஆரம்பித்தோன்னு அந்த டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் பட் சில நாள் நம்மளால் பண்ண முடியாது பிகாஸ் ஆப்வியஸ் ரீசன்ஸ் டயர்டாக வரும் ஸோ யாருமே நார்மலாக இருந்திருந்தாங்க ஸ்போர்ட்ஸ் தெரியாதவங்களாக இருந்திருந்தாங்கன்னா மேபி என்ன யோசிப்பாங்க எனக்கு காலையில் இருந்து பேசவே இல்லை இப்போ வந்துட்டு பேசணும்னு தோணலையான்னு தான் யோசிப்பாங்க பட் அவன் அந்த மாதிரி யோசிச்சது கிடையாது இப்போ அவைலபிளாக இருக்கமோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்வால்மெண்ட் இருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த ஒரு வாய்ட் தெரியல பேசல பண்ணல அப்படின்றது பெருசாக கிடையாது <laughs> 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 இவர் அப்புறம் எங்கள் அப்பா சேம் டு சேம் அதாவது கிளம்பிட்டோன்னா சேஃப்டி ரீசன்ஸ் நான்
அது நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்கிறது இந்த மறந்துட்டேன் பரவாயில்ல புரிஞ்சிக்க மாட்டேயா அப்படின்னு சொல்கிறது அவர் வந்து எனக்கு நான் ஆங்ஷியஸாக இருக்கேன் ரீச் ஆனியா இல்லையா அப்படின்னு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம ஓரல்ல அதுதான் நல்ல விஷயம் தான் அதனால வந்து இப்போ வந்து தலைவாசல் விஜய் சார் வந்து ஒரு காலில் வந்து பேசும்போது இந்த மாதிரி ஒரு மாப்பிள்ளை நாங்களே தேடி இருக்க மாட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு விஷயம் சொன்னார் அப்படி உங்கள் மாவனார் கிட்டே உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்ன எல்லாமே பிடிக்கும் நாங்கள் ஆக்சுவலி ரொம்ப க்ளோஸ் ஆமாம் ஆமாம் நாங்கள் ஜாலியாக பேசுவோம் அண்ட் ஃபஸ்ட் டேலேருந்து ஒரு கம்ஃபர்ட் ஃபீல் கிடச்சிருச்சு அவர்கிட்ட எஸ் நம்ம மூவிஸில் பார்த்துருக்கோம் பட் நேரில் பார்த்ததில்ல அங்கில் ஸோ எப்போலாம் நான் பார்க்குறனோ ஜாலியாக பேசுவார் ஸ்போர்ட்னால் அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் சொன்ன மாதிரி எப்போ பேசினாலும் ஸ்போர்ட்ஸ் பற்றி ஏதாவது ஒரு டாபிக் கண்டிப்பாக வரும் அண்ட் நிறைய சிமிலாரிட்டிஸ் அவங்க சொன்ன மாதிரி தாத்தா பாட்டியோட நாங்கள் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அது அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சரி சொல்லிகிட்டே இருப்பார் இந்த மாதிரி ஜெயினாவும் அவங்களோட கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க அந்த க்ரோயிங் ஃபேஸில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பியூட்டிஃபுல் ஸோ சார் வந்து ஒரு ஸ்டோரி சொன்னார் பட் ஆக்சுவலி உங்கள் ரெண்டு பேர் வீட்லேயும் நீங்கள் எப்படி சொல்லிக்கிட்டீங்க நாங்கள் வந்து இத்தனை வருஷம் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்திருக்கோம் ஸோ வீட் லைக் டு மேரி திஸ் பர்சன் தட் பர்சன் அப்படின்னு நீங்கள் எப்படி சொன்னீங்க ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு பயம் இருந்துச்சா கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக பயம் இருந்துச்சு ஏன்னா ஜஸ்ட் எனி ஃபாதர் லவ் அப்படின்னும் போது எப்படி எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னு எனக்கு பெருசாக தெரியல பட் அப்பா அம்மா எப்படின்னா ரெண்டு பேரும் முன்னாடியே சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி நாங்கள் வி ஆர் நாட் அகேன்ஸ்ட் லவ் ஆர் எனி திங் எதுவாக இருந்தாலும் சொல்லிடுங்க பார்த்துக்கலான்னு ஸோ அந்த ஒரு ரிலீஃப் இருந்தாலும் ஒரு ஃபியர் இருந்துனே தான் இருந்துச்சு அண்ட் லாங் டேர்ம் சிக்ஸ் இயர்ஸ் வி வ் நோ நீச் அதர் அப்படின்னும் போது சொல்லும்போது கொஞ்சம் லைக் அவங்களுக்கு எப்படின்னா அப்பரா அப்படின்ற ஒரு ஷாக்கும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சந்தோஷம் என்ன எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியாது இல்ல இந்த அந்த அப்பரா கிடையாது இந்த சென்ஸ் ஓ அப்பர் நமக்கு தெரிஞ்சவன்ளோஸா இருந்திருக்காங்க நமக்கு அந்த மாதிரி சொன்னேன் ஸோ அப்படி அந்த ஒரு நிறைய இது இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அவர் சொன்ன மாதிரி தான் நடந்துச்சு ஸோ நான் எனக்கு வந்து கோவிட் டைம்ல என்ன கேட்டாங்க அண்ணா கல்யாணம் பண்ணும்போது டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது சும்மா கேட்டாங்க நீ எப்போம்மா ரெடியாக இருப்ப உனக்கு ஏதாவது இருக்கா அப்படி இப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் சொன்னேன் என்னை அண்டர் கிராஜு ஐ மீன் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் முடிக்கிற வரைக்கும் எங்கிட்ட வாய திறந்துறாதீங்க ரெண்டு பேரும் எனக்கு கிவ் மீ சம் டைம் நான் வந்து ஐ வுட் லைக் டு சார்ட் சர்டன் திங்ஸ் இதுதான் எனக்காக சார்ட் அவுட் பண்ணிக்கணுன்ற இருக்கா அதுக்கப்புறம் நானே எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலான்னு சொன்ன மாதிரி கரெக்டாக போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் முடிச்சதுக்கப்புறம் என்னோடய இன்டர்ன்ஷிப் இருந்துச்சு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அப்போலோவில் பண்ணேன் முடிச்சுட்டு நானே இந்த மாதிரி அவங்க சும்மா இந்த மாதிரி கான்வர்சேஷன் அவர் சொன்ன மாதிரி தான் அம்மா அப்பா ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க நானே சொன்னேன் இந்த மாதிரி அப்பா தான் அப்படினு நீங்க எப்படி சொன்னீங்க இல்ல एक्चुअली எங்க வீட்ல ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து என்னன்னா லவ் மேரேஜ் பண்ணிக்கோ அதுதான் எங்க வீட்ல இல்ல இன்சென்ஸ் அவங்கள பார்த்து லவ் மேரேஜ் பண்ணிக்கோனா நான் எப்படி சொல்ல வரேனா அரேஞ்ச் மேரேஜ் உங்களுக்கு விட நீயா பாத்துக்கிட்டா பெட்டர் எனக்கும் சரி என்னோட பிரதருக்கும் சரி அதான் சொல்லுங்க நீயாவே பாத்துக்கிட்டேனா பெஸ்ட் அப்படி முடியலனா அதுக்கு அப்புறமா நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் அதுதான் அவங்களோட மைண்ட் செட் அண்ட் ரொம்ப கூல் அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை என்னன்னா நான் எது சொன்னாலும் நல்லா தான் சொல்லுவேன் அப்படின்றது ஒரு நம்பிக்கை அண்ட் இவங்க எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸாக ஒரு நாள் வீட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க அப்போ எங்கள் வீட்டில் தெரியாது பட் அது வந்துட்டு போயிட்டாங்க லஞ்சுக்கு வந்தாங்க நார்மலாக போச்சு எல்லாமே போச்சு நான் அப்போ சொல்லலை அவங்ககிட்ட கொஞ்ச நாள் கழிச்சு சொன்னேன் அதுக்கு வந்துட்டு போனதுக்கப்புறம் ஒன் மந்த்தை டூ மந்த்ஸ் கழிச்சு சொன்னேன் சொன்னேன் எங்கள் அம்மா சொல்லிட்டாங்க எனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அப்படின்னாங்க கரெக்டு தானே அப்படின்னாங்க கரெக்டு தான் அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு இன்ட்யூஷன் இருந்திருக்கு இந்த மாதிரி அந்த வந்த ஃப்ரெண்ட்ஸில் இவ தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தெரியும் ஸோ அவங்க ரொம்ப ஹாப்பி எதுவுமே சொல்லலை எங்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட எதுவுமே கேட்கல வெரி சப்போர்ட்டிவ் ரொம்ப இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அவங்க அம்மா என்னோட இன்லாஸ் ரெண்டு பேருமே வெரி ரொம்ப ஃபன் எங்களுக்கு சாட்டர்டே சண்டே ஆனால் எக்ஸைட்மெண்ட் அங்கே போய் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாமா இது பண்ணலாமா அது பண்ணலாமா சார் ஃபர்ஸ்ட் இது லவ் வந்து உங்கள் பிரதர் கிட்ட சொன்னீங்களா அவர் என்ன ரியாக்ட் பண்ணாரு எதுவுமே சொல்ல எனக்கு <laughs> 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 கண்டிப்பாக இருந்தது ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் இருக்கு டோர் ஓப்பன் பண்ணேன் அதாவது அந்த ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு வரும்போது
ஐயோ புரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ரேண்டமாக ஒரு போவோம் இது என்ன பேசுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு ஹோட்டலில் ஞாபகம் இருக்குது இவரோட பிரதர் உட்காந்துருந்தார் இந்த பக்கம் இவர் இந்த பக்கம் உட்காந்து மாற்றி மாற்றி பேசியிருந்தேன் என்ன பேசுனே புரியல அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் போக போக புரிஞ்சிச்சு வாய்ஸ் ஆனால் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் இப்போ கூட எனக்கு ஃபோன் கால்ஸில் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் யார் ஃபோன் எடுக்கிறாங்க யார் பேசுகிறாங்க என்ன பேசுகிறாங்க கொஞ்சம் ரொம்ப நோட்டீஸ் பண்ணி பார்த்தா கண்டுபிடிக்கலாம் பட் நம்ம அந்த மொமெண்ட்டில் வந்து யார் ஒரு செகண்ட் யாராக இருக்கும் அப்படின்ற அந்த ஒரு தாட் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராங்க் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லை எவ்வளோ சமர்த்து பிள்ளையா எப்படி இருக்கக்கூடாது இல்லைங்க உண்மையே பண்ணதில்லை ப்ராங்க்னு பண்ணதில்லை இவருன்னு நினச்சி பேசுவேன் அவர் பேசுவார் அப்போ அது டைமில் யார் பேசுறதுனே தெரியாமல் பேசுகிறீங்க பார்த்தீங்களா அப்படின்னு அவர் சொல்லார் அந்த மாதிரி தான் பட் ஓ மை காட் அது ஒரு எம்பாரஸ் ஆமா ஐயோ அப்படின்னு நிறைய கேர்ள்ஸ்க்கு அந்த ஒரு ஃபேண்டசி இருக்கும் இல்லையா நமக்கு ஏதாவது ஒரு மொமெண்ட்ல வந்து கூட இருந்தால் இருந்திருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி மொமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சா கிராஜுவேஷன் அப்போ எனக்கு வந்து அம்மா அப்பா வந்திருந்தாங்க ஸோ இவரும் வந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு பட் அவருக்கு மேட்ச் இருந்தது ஸோ எதுவும் பண்ணியிருக்க முடியாது ஸோ அந்த மொமெண்ட்டில் வந்து நல்லா இருந்திருக்குமே அப்படின்ட்டு இருந்தது லாஜிக்கலி நம்மளுக்கு தெரியும் வர முடியாது அப்படின்னு பட் இருந்தாலும் கிடையாது வந்தா நல்லா இருக்குமே நல்லா இருக்கும் அது அது டிஃபரன்ஸ் இருக்கு சரி ஓகே இந்த மாதிரி ஆன்சரே வேணாமா நீ அந்த ஆன்சரே கொடுக்காது டிஸ்கிளே மாதிரி போட வேணான்றாங்க நேராவே பதில் சொல்லிட்டு பட்டு பட்டு நம்பிட்டாங்க பார்த்தீங்களா கமெண்ட் எடுத்துரா அப்படி வெளியே வந்தாரா ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் இன்ட்ரவேர்ட் அப்படின்ற போது நீங்கள் வந்து ஏதாவது கிஃப்ட்டு இல்லை சர்ப்ரைஸ் பிளான் பண்ணி ஏதாவது ஒர்க்காக பண்ணியிருக்கீங்களா ஏதாவது ஸ்பெஷல் மூமெண்ட்ஸ் எனக்கு வந்து பிடிச்ச கைண்ட் ஆஃப் கிஃப்டிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹேண்ட்மேட் நம்ம உட்காந்து போட்டு அந்த மாதிரி பிடிக்கும் ஸோ இனிஷியல் டேஸில் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் சும்மா அந்த எங்களோட மெமரிஸ் ஃபோட்டோ வந்து பிரிண்ட் எடுத்து அதை ரோல் பண்ணி அந்த ஒரு ஒரு ஃபோட்டோக்கு கீழேயும் ஒரு குட்டி மெமரி நோட் மாதிரி என்ன மீட் பண்ணோம் எது ஞாபகம் இருக்கா ஸோ அந்த மாதிரி ஐ திங்க் அது எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் நான் கொடுத்ததில்ல அந்த மாதிரி நான் ஹேண்ட்மேடா அப்படி பெருசா பண்ணது கிடையாது பட் ஆனா நான் கிஃப்ட்ஸ் இப்ப சர்பிரைசஸ் அவளுக்கு பிடிச்ச இடம் அவளுக்கு பேசிக்கலி ஏஷியன் ஃபுட்னா ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான இடத்துக்கு அவர் மோர் யூஸ்ஃபுல் அதாவது எடுத்தோடனே கிஃப்ட் அப்படின்னு கிடையாது எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி கரெக்டு நான் அது கிஃப்ட் கொடுக்காத மாதிரி ஒரு ஃபுல் டைம் பண்ணுவேன் பேம்பரிங் நிறைய கிஃப்ட்ஸ் பண்ணுவார் பட் அவருக்கு அவரை பொறுத்த வரைக்கும் என்னதுன்னா கேட்டுட்டு எது யூஸ்ஃபுல்லாக அது கொடுத்துடலாம் அது பெட்டர் அப்படின்ட்டு ஸோ தட் நான் இன்னும் அவர் செவன்டீனில் கொடுத்த கிஃப்ட்லாம் இன்னும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் So, certain things. So, அதனால வந்து அந்த மாதிரி ஹிஸ் தாட் ப்ராசஸ் இஸ் எது யூஸ்ஃபுல்லோ அது கொடுத்துட்டோம்னா யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு அப்படி அவர் கொடுத்த ஃபஸ்ட் கிஃப்ட் எது அது ஃபஸ்ட் கிஃப்ட் வந்து சால்வெட்டோரோட ஒரு பர்ஃப்யூம் தோணுது <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 இப்போ நாங்கள் இப்போ கூட வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் போகலான்றது அது ஒரு பக்கம் அது ஒரு செக்மெண்ட்டு இன்னொரு ஸ்டைல் எப்படின்னா வீட்டில் உட்காந்து ஏதாவது ஒரு படம் பார்க்கணும் சேர்ந்து அதுதான் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சாப்பிட்டுட்டே படம் பார்க்கணும் இந்த டிவியில் படம் பார்க்குறது சுகமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கே நாங்கள் பிளான் பண்ணுவோம் ஆஃப்டர்நூனே வந்து வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு இந்த படம் பார்க்கலாம் ரெடியாக வச்சுக்கோ இது நைட் சாப்பிட்லாம் இத்தனை மணிக்கு ஷோ வீட்டில் கூட ஹவுஸ் ஹெல்ப்பும் இருப்பாங்க அவங்களையும் கூப்பிட்டு வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு உட்காந்து அதுக்கு எக்ஸைட்டடாக இருக்கும் எங்களுக்கு ஸோ இன்னைக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாளைக்கு அவருக்கு எதுவும் இல்லை அப்படின்னா கூட இன்னிலேருந்து நான் பிளான் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இன்னிலேருந்து நம்ம இது இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளில போகிறது அவர் சொன்ன மாதிரி வெளில போகிறது ஒரு செக்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் வீட்டில் அந்த ஒரு ஃபன் ஸோ நீங்கள் வந்து எப்போ உங்களை கடைசியாக வந்து இந்த அப்ரிஷியேட் பண்ணீங்க அவளில் வந்து அழகாக இருக்க அப்படின்னு எப்போ சொன்னீங்க அதெல்லாம் நான் எப்பவுமே சொல்லிட்டு தான் இருப்பேன் பழகிட்டேன் நிறைய லைஃப்பில் கற்றுக்கிட்டேன் இல்லை இல்லை அந்த விஷயத்தில் ஐ ஷட் அப்ரிஷியேட் எவ்ரி டைம் ஏதாவது ஒரு விஷயம் ஸ்மாலஸ்ட் திங் கூட அப்ரிஷியேட் பண்ணுவார் 
சரி ரெண்டு பேரும் ஷாப்பிங் போகும்போது யாரு நிறைய டைம் எடுத்துப்பா அந்த விஷயத்துல ரெண்டு பேருமே வந்து இப்படி போயிட்டு நான் எப்படின்னா போயிட்டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் மேக்ஸ் அவர் அதை விட கம்மி ஒரு நாள் எத்தனை வாட்டி ரெண்டு பேரும் ஐ லவ் யூ சொல்லிப்பீங்க சொல்லிப்பீங்களா அவங்களை நடக்க போது இந்த மாதிரி தான் நடக்க போகுது இவ்வளோ பீப்புள் கூப்பிட போகிறோம் இப்படி இப்படி இருக்க போகுது நம்மளுக்கு என்னென்ன மாதிரி தீம்லேருந்து நம்மளுக்கு வரப்போகிற ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ்லேருந்து மியூசிக்லேருந்து எல்லாமே நம்மளுக்கு நினச்சபடி க்ளீனாக ஸ்மூதாக நடக்கணும் அப்படின்னு எல்லாமே ஸ்மூதாக போச்சு பட் கல்யாணம் நடக்கிற டைமில் நிறைய நல்ல விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன் பிகாஸ் நம்மளுக்கு எவ்வளோ பேர் வந்து விஷ் பண்ணுறாங்க விஷ் பண்ணி வராங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ க்ளோஸாக இருக்காங்க நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க இவ்வளோ பேர் நம்மளுக்கு வந்து சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்களே ஆப்வியஸ்லி அந்த மாதிரி டைம்ஸ் இவ்வளோ சப்போர்ட் இருக்கும் போது நம்மளுக்குமே தோணும் ஸோ இது ஈவென்ட் ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மோமெண்ட் அந்த ஒன் இயர் போனது தெரியல பட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி ரீலூவ் பண்ணி பார்க்கும் போது ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்கு உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு என்ன சாரி செலக்ட் பண்ணும் அதுக்கு மேட்சிங்காக ஜுவல்லரி எடுக்கணும் நிறைய இருக்குல்ல பெண்களுக்கு ஆமாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அந்த மாதிரி நல்ல ரெடி ஆல் கேர்ள்ஸ்க்கு பிடிக்கும் ஸோ நான் அதை வந்து ஒரு ஒரு மொமெண்ட்டையும் வந்து பார்த்து பார்த்து பொறுமையாக பண்ணி ஹைதராபாத் போயிட்டு டிசைனர்ஸ் பார்த்துட்டு ஸோ அந்த மாதிரி நான் நிறையவே டைம் எடுத்துக்கிட்டேன் டைம் எடுத்துகிட்டு ஸ்லோவாக அதே மாதிரி தான் செக்லிஸ்ட் போட்டு இத் இந்த மாதத்துக்குள்ளே இது இந்த வேலை முடிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அம்மா அப்பா அது ஒரு அந்த ஒரு ப்ராசஸே ஒரு ஃபன் அது பிளான் பண்ணுறது உட்காந்து கெஸ்ட் லிஸ்ட் போடுறது ரிட்டர்ன் கிஃப்ட்ஸ் என்னது ஸோ அதெல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு இப்போ ஆக்சுவலி இப்போ யோசிக்கும்போது நல்லா இருக்குது பியூட்டிஃபுல் ஸோ நீங்களும் வந்து ஒரு செலிபிரிட்டி ஃபேமிலி நீங்களும் கிரிக்கெட்டில் ஒரு செலிபிரிட்டியாக இருக்கீங்கன்றப்போ உங்களோட கல்யாணமும் ஒரு ஸ்டார் ஸ்டடட் ஈவெண்ட்டாக இருந்துச்சா யாரெல்லாம் வந்தாங்க ஆக்சுவலி நிறைய பேர் வந்தாங்க ஒரு மிக்ஸ் ஆஃப் ஜென்ரலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மிக்ஸ் நான் பார்த்து ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபீல்ட்லேருந்தும் இருந்தாங்க டாக்டர்ஸும் நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க சினி ஃபீல்ட்லேருந்தும் நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க ஒரு நல்ல ஒரு காம்பினேஷனாக இருந்துச்சு ஃபீட்பேக் ஆஃப்டர் வெட்டிங் நிறைய பேர் எங்கள் கிட்டே சொன்னது அதுதான் இந்த மாதிரி ஒரு க்ரௌட் இந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் இதுக்கப்புறம் பார்ப்போமான்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா இருந்துச்சு நல்ல ஸ்னைஸ் விஜய் சேதுபதி சார் வந்தார் பிரபு சார் மணிரத்னம் சார் சார் சுஹாஸ்னி மேம் நாசர் அங்கிள் நிறைய பேர் வந்தாங்க உங்கள் சைடில் அந்த கிரிக்கெட்டர்ஸ் யாரெல்லாம் வந்தாங்க என்னோடய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்தாங்க எல்லாருமே எனக்கு வெரி க்ளோஸ் டு மீ பட் செலிபிரிட்டிஸ் இப்போ நீங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட்டர்ஸ் நிறைய பேர் வந்தாங்க தினேஷ் கார்த்திக் எங்களுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் அவர் ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எங்களோட ஸோ அவரும் இன்ஃபேக்ட் அவர் இங்கிலாண்டில் இருந்தார் இங்கிலாண்டிலேருந்து கல்யாணத்துக்காக வந்தார் ஸோ ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருந்துச்சு பியூட்டிஃபுல் ஸோ ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு அக்கேஷன் அது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ரெண்டு ஃபேமிலிஸோட ஒரு பாண்டிங் எங்களுக்கு உங்கள் ரெண்டு பேருடைய அந்த தல தீபாவளி செலிப்ரேஷனில் ஜாயின் பண்ணது ரொம்பவே மகிழ்ச்சி அண்ட் வி விஷ் யூ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் வெரி ஹாப்பி ஹாப்பி மேரிட் லைஃப் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் டைம் நிறைந்த தரம் உங்கள் ஜெயச்சந்திரன் டெக்ஸ்டைல்ஸ்